Hi, Xiomara, how are you? Hi, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent. Oh, I'm doing fine. Thank you for asking. And yes, yes Lee, how are you? Good evening, teacher. Good evening. I am fine. And you? You look very relaxed. <laughs> yes. <laughs> All right. Very good. And Graciela, how are you? Uh, a little bit sick, teacher. Oh my I goodness. have a grip. Oh, you have a flu. Yes. You have the flu. Okay. Oh, yes, a flu. Yes. Okay. I, I hope flu, no COVID. <laughs> oh, okay. Oh, my goodness. Uh, yeah. Do you have fever or something? <laughs> You have fever? No, no, no only okay. just no, no, I don't. Runny no, nose, not. runny nose. Yes. Okay. Yes. Body ache. Yes. Body ache. Body ache. No, only uh, a little headache. Throat throat? No. No headache. Okay. Um, I sound yes. like a doctor, huh? I sound a like little. a doctor. Okay, very good. Hi, Miguel, how are you? Yes. Goodness. Yes. Hi, stranger. Hi, teacher. Oh, my God. Long time to <laughs> see you. Where have you been hiding? Tirso, my goodness, my friend, where have you been hiding? Where is your brother? Hello, teacher. Where Hello, is your teacher. older brother, Tirso? My older brother? <laughs> I am me. <laughs> I am me. You look young. What do you, what's I it? look... I look different because I shave my Oh, my you shave beard. your beard, huh? Okay. Your beard, yes. Yes, okay, very good. Okay, you look great. All right. Hi, Laura, how are you? I'm oh, sorry. Hi. How are you, Laura? I'm fine. Thank Excellent. you. Excellent. Very good. And Corey, my friend. How are you doing today? Hi, teacher. Hi. I hope everything Hi, comes together teacher. for you guys. You? Excellent. Thank you for asking. And Sara Martinez, how are you? Brenda Cruz. How are Keith you, Paloma. teacher? How are you? Keith Palomo, how are you? Hi. Doing fine. Okay. How are you, teacher? Excellent. I'm fine. Okay. Thank you. <laughs> Welcome to, um, to each of you to your English class. Uh, we hope that... Uh, your weekend has been very nice. And today we're going to start uh, the section five. If you have any questions about section four, I would be more than glad to answer any question to you. And um, we are going to work on the simple present today. We're going to be talking about the simple present. We're going to be talking about the, the, the structure of the simple present. Uh, the four uh, type of simple present uh, used Usually, people only learn one, uh, one uh, form of simple present. We're going to go over the four of them so you will be aware that uh, there is something more than just a simple present, uh, talking about what is happening right now. Okay? And um, Thursday is going to be our last day of class. Okay? Uh, so make sure that you finish your uh, platform. If you have any question or necesita alguna ayuda en la platform, por favor, avíseme porque si, acuérdense que es el 80% que tiene que terminar above 80%. Um, yo espero que ustedes terminen el 90%, no 80%, porque ustedes tienen la habilidad para terminar 90 above. Si es 95, very good. 100, perfect. Pero 90 at least. Ok, no se conformen con 80. You, you guys, ustedes no son de 80 anymore. Ya no son de 80, ya no. Ustedes son de 90 above. 90, y, si, y si nomás hace el 80, aflíjase. Ok, porque su potencial no lo está, no lo está aprovechando. 100% teacher. There we go, 100%. Yes, 90 to 100%. 80, mm -mm. no se acostumbre a 80. Ok, so I know you guys can do it. Ok, so, si tiene alguna pregunta de la plataforma, eso es, es prioridad ahorita. Si no, seguimos con, con, con el present simple. No, nobody, any question? Graciela, Miguel, Tirso. Yo, teacher. Ok. Hay un, 
un, este, para el último examen, Ajá. hay un ejercicio que me indica que eh, trabaja sobre eh, el tiempo del verbo. El, el verb tense, ok. De eso vamos a hablar hoy en la noche, del verb tense. Esa es una pregunta, una de las tantas preguntas que les tengo del verb tense. Cuando hablamos de verb tense, ¿de qué es lo que estamos hablando? Si lo entendemos uh, y si no lo entendimos, pues hoy va a quedar bien claro. ¿Ok? Sí, sí solo que eh, mi duda es con el, ver, con el presente continuo. Eso es lo que vamos a ver hoy, el verb continuo. Ok. Uh -huh. Ok. Very good. Good question. Como que ya sabía que usted me iba a preguntar eso. ¿eh? <risa> ok. Entonces, y si no, vamos a dar cinco minutos al final para, si que todavía no está claro, vamos a dar cinco minutos al final para ir a ese ejercicio y hacerlo together, ¿ok? Hacerlo juntos, ¿ok? Acuérdenme, cuando me faltan cinco minutos, eh, acuérdense, teacher, teacher, si todavía no hecho, se ha quedado claro, pero si ya le quedó claro, estamos bien. Ok, ok. Entonces, una pregunta, Brenda Cruz. ¿Qué es el present continuous? Yes, oh, yeah. ¿Por qué yo, teacher, yo estaba tan calladita? No estaba hablando. I, I don't know, teacher. You don't know. Oh, my goodness. Entonces, entonces está en la clase correcta. Ok, very good. Eh, Tirso. Present continuous. Present continuous, yes. yes. Cuando hablamos de present yes. continuous is the action that is happening in the moment, that we are doing in the moment, every oh. action. Okay, in the moment, okay, está bien, muy bien. Xiomara, gracias, Tirs. Xiomara, present continuous. Mm, no, I don't know. The you don't know? Very good, excellent. Uh, Yesli, Sanchez. Present continuous. I don't know, teacher. Okay, very good. Okay, Cristia Melara. Present continuous. Uh, it's when we use uh, verb to be in verb with I. Okay, well, okay, la estructura de, yeah, huh? muy bien, excelente. La estructura de present continuous. Um, Laura Cornelto, present continuous. Yes. Um, when you have, when the you use the ing and the verb I am, you are, she is. The verb to be. Mm -hmm. Okay. Uh, Corey, gracias, Laura. Corey, present continuous. Uh, I think the same of Tirso. Tirso. And I use one add. Yes, and I use one add that. We use in the present continuous um, as noun to as noun. Okay. No sé si me entendió. Sí, 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 la tenemos aquí. Que lo usamos. Todos sí, usamos. que lo usamos como nombre. A veces no as es as noun, que lo okay. estemos usando como verbo, sino okay. que lo usamos como, como un nombre o un sustento. Ok, very good. Jenny, Aparte de lo que dijo uh -huh. Tirso, ¿verdad? Aparte, ok. In, a, in a, addition to what Tirso says. Ok, very good. Yeah. Uh, Jenny Lisette. Yeah. Present, ¿qué, ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de present continuo? También se llama present progressive. Progressive, también lo llaman así. Uh -huh. yeah. Present continuous. Is uh, to talk about plans for the future. To talk, to talk about uh, future plans. Okay. Eso es lo que It's digo. correct. It's correct. Sí. Oh, okay, okay. Yes. Lo podemos usar para uh, future plans. Okay. Uh, más o menos para near future. Uh, al, uh, como uh, casi, casi en el futuro. Yes. Estamos Entonces, también para eso. Very good. También lo eso usamos. ¿Y para qué nos sirve Kid Palomo? ¿Por qué es necesario aprender del present continuous? Porque nos indica la acción que estamos realizando. No ah, sé. Sí, 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 perfecto, muy bien, perfecto. Very good, perfecto. Nos indica la acción que estamos realizando en ese preciso momento. ¿Yes? 
Very good, yes. Entonces, si nosotros no podemos expresar el present continuo, no vamos a poder a decir, a, a, a poder, poder nosotros explicar o expresar de acciones que en ese momento están ocurriendo o en el near future está, van a ocurrir o de alguna cosa que está ocurriendo en ese ya sea día, en esa hora, en esa semana, en ese mes. Porque para todo eso se usa el present continuo. Por ejemplo, I am, uh, usted puede decir, I am taking English classes this year. Yes, I'm taking English classes this year. No es que en ese momento, en ese instante están pasando, pero sí está pasando en el time frame de ese año. Um, We are going to the beach this week. You see? We are going to the beach this week. Estamos, estamos hablando en present continuous, pero estamos hablando de esa semana, que near future, que viene en fin de semana. ¿Sí? O puedo decir, I am talking to you right now. ¿Sí? El present continuous, estoy diciendo que ahorita, en este momento, estoy hablando con ustedes. Entonces, lo usamos de, de diferente forma. Hoy vamos a ver cuatro formas de, del uso del, del present continuous. Uno de esos va a ser para now. Ahorita, ya. Yeah. Right. En el momento que estamos hablando. El otro va a ser para longer action in progress. O sea, acciones que, eh, que se alargan y que están en progreso. Lo que les acabo de decir. I am taking English classes now. Eso está en progreso, pero se está alargando hasta cuándo? Hasta el jueves. Y estamos hablando en present continuo. La otra es near future. Ok. Por ejemplo, en uh, December, uh, we are going to have party all of us. We are going to have a party all of us. Ahí estoy hablando en present continuo, pero estoy hablando de un near future. Sí. Ya son tres, ¿verdad? Ya son tres. La última es repetition o irritation con la palabra always. Oh, you always talking aloud. ¿Sí? Estoy hablando ahí, present continuous. Tú siempre estás hablando aloud. You never shut up. Tú todo el tiempo hablas, nunca te callas. ¿Bien? Pero estamos hablando en present continuous, pero en una irritación con la palabra always. Entonces, son cuatro formas que lo vamos a ver. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? De las que acabo de mencionar. Miguel. Yeah. Near future. Near future. Yeah. Near future. Very good. La otra. Near. Now. For now. Now. This now. Moment. Muy bien, Graciela. Very good. Long. Dos. Long actions in the future. ¿Cómo? In the progress now. In progress now. Sí. Algo que va está en progreso ahorita. Y la otra. Repetition and. Irritation. irritation. With always. Yeah. With, 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 con la palabra always. Acuérdense, entonces vamos a poder expresar esas cuatro uh, uh, situaciones si nosotros tenemos claro cómo usar el, el, uh, el present continuous o el present progressive, que es el mismo. ¿Ok? ¿Estamos bien, Laura Corleto? Laura. ¿Estamos bien? ¿Ah? Ya sí, chef. Ya sí, Ok, very good. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. Uh, teacher, eh, yes. Uh -huh. I have a question, teacher. Please, please, uh, go with ahead. The ask. word always. Always, always. Uh -huh. uh, always. First, uh, the, the structure. The, the object. Structure, the structure. Bear to be. Uh -huh. The structure. Object. Uh -huh. object. Bear to be. Yes. Uh -huh. Word always. Uh -huh. The bear with ing and complement. That's yes. the structure. Yes. Uh -huh. You are always asking. You are always asking good question, Graciela. Okay, thanks. But always it is going to be always between bear to be and the bear with ing. You are always talking. You are always uh, um, praying good things. Okay. This is the okay. Very, thanks. Thank you. Very good for the question. Okay. Entonces. Um, ya tenemos esas cuatro. Ahora, la otra pregunta que tengo es que es un verb tense. Laura, Corleto. I, don't, I, I can listen to you. You were not able to hear. Okay. What is a verb tense? 
What is the verb tense? Yes, uh huh. Oh, I don't know. You don't know. Okay, vamos a ver, eh, Miguel. What is the verb tense? I don't know, Chicho. Tirso me lo dijo al principio. Okay, uh, Xiomara, ¿qué es <coughs> verb tense? No, teacher. I don't know. Okay, Yesli Sánchez, ¿qué es un verb, verb tense? Yo sé que Ay, hoy sí. es lunes, estamos warming up. Yo, yo, I know, I know. Todos están distraídos. Y, y están... No van a estar bien la novela, ¿eh? Porque yo, yo, yo soy más guapo que el de la novela. Ok. Ok. Vamos a verb tense. Eh, Brenda Cruz. Cuando hablamos de verb tense. The time. Time, yes. The time of the verb. Time, yes, uh -huh. ajá. Yes. Time of the verb. Entonces, eh, hemos hablado nosotros de present tense, ¿se acuerdan? De present present hemos, tense. hemos hablado del future tense, ¿sí? Y hemos hablado del past tense. Past tense. Entonces, el tiempo del verbo es el presente, el pasado y el futuro. Entonces, cuando hablamos de verb tense, Estamos hablando del tiempo de la acción. Yes, verb tense. Por ejemplo, tenemos past tense, present tense y future tense. Entonces, cuando decimos past tense es pasado, present tense, presente, future, futuro, de la acción. ¿okay? Entonces, en este caso, el verb tense, el verb tense es when the action of the verb takes place. Verb tense is when the action of the verb takes place. ¿Sí? Es cuando ocurre la acción. En español sería así. Es cuando ocurre la acción. Esa es la acción del verbo. ¿Sí? Es when the action of the verb takes place. Entonces ya tenemos esas, esas dos. Esos dos conceptos son bien importantes para poder desarrollar la clase, para poder yo darme a entender. Necesito que ustedes tengan claro esos dos conceptos. El primero es una uh, present eh, progressive, que es una present progressive, las cuatro formas que vamos a hablar de present progressive y una verb tense. Si tenemos esos, esos conceptos claros, ya estamos listos para desarrollar la clase porque no van a estar perdidos. ¿De qué está hablando el teacher? What is he talking about? Oh my goodness. Ok. Y yo voy a teacher, pensar que se está viendo la novela. Teacher, re repeat. Ajá. ¿Qué es lo que quiere que le repita? It's not the same. Present progressive and the verb. And, uh, verb tense. No, present. no. Verb tense es diferente. Press, verb, tense. verb tense, ok. El verb tense es en el momento que... Eh, es past, past uh, present and future. Es past, present and future. Yes, y el present, present tense, progressive es present, present progressive. Present progressive that is, is happening at that moment. 50. Yes. Abra, por favor. Ok. Ok. Very good. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Sánchez, o necesito otra vez. Yes, Lee Sánchez. Teacher, pero podemos entender entonces que el, el verb tense, dentro del verb tense está el present progressive. Present progressive, sí. Yo. Sí, ajá, está el, pres, el present Así progressive. Es. Yes, pero es presente. Okay. Yes. Está dentro de este verb tense. Okay. Yeah. Okay. okay. Very good. Okay, entonces vamos a, a share la pantalla. We're going to share the, the screen. Sí, la pantalla y vamos a empezar. Una grande y dos pequeñas. Ok, vamos a ver esta uh, present, uh, PowerPoint presentation, que es la, la, la que les envié. Y es acerca de present continuous, ¿sí? Yeah? O present progressive, como usted lo, si lo entiende mejor, como present progressive, de algo que está progresando en el presente, o present continuous, algo que continúa en el presente. Pero ya dijimos que puede ser eh, para un near future, puede ser un progreso de un tiempo, ¿no? puede ser ahora, o puede ser algo de irritación. Ok, entonces. ¿Aló? ¿Aló? Ok, vamos a ver. 
Vamos a ver si me puede ayudar Jesse Sánchez en, en leer este, este parágrafo, por favor. present progressive is a vertence which in use to show that an ongoing action is happening, happening now, either at the moment or a speech or now in a longer than ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Ten... Largest, larger sense. Larger Largest sense. sense. Thank you. Ah, en un sentido largo, ¿verdad? Sense es sentido. Larger sense. Ok, so entonces, the present continuum, also called present progressive, lo que les dije. It's a verb tense. Es un tiempo del verbo. Lo que dijo Corey. O oh, teacher, entonces quiere decir que este es parte del, del present tense. Sí. It's a verb tense, es ese de tiempo de verbo, which is used to show that an ongoing action is happening now, lo, que, lo, lo cual se usa para enseñar que una acción está ocurriendo en ese momento. So, what am I doing right now? I am talking to you. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Estoy hablándoles a ustedes, pero está ocurriendo eso. Entonces, para eso, para eso nos sirve ese, ese verb tense para enseñar cosas que están ocurriendo en ese momento. It's happening now. Now quiere decir ahora. Yes. Either, ya sea, either, either at the moment of speech, al momento que yo estoy hablando, or now in the large sense, in the larger sense, o ahorita en, en, el, en un sentido largo de lo que les dije yo. Uh, we are going to have a party en diciembre. Vamos a tener un, una fiesta en diciembre. Vamos a tener. Eh, ¿Me podían, por favor, apagar el, el micrófono todos para que no, no haya interrupción? Ok, entonces eso es lo que está diciendo ahorita este párrafo. Gracias, Jesse. Ok, todos entendimos el párrafo. ¿Sí? Ok, let's continue. Then. Ahora. Yes. Yes. Me habló alguien, perdón. No, ok. Present continuous forms. Ahora sí, vamos. Yes, que sí entendimos, dicho. Oh. <risa> ok. Yo, yo pensé que mi lollipop me tenía. <risa> ok. Vamos a ver. Present continuous form. La forma de present continuous, ok. ¿Cuál es la forma? The present continuous is form using qué, eh, Tirso? Is using am, is, are. Plus present participle. Yes, the present participle. Participle. Sí, present participle. 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 No, tú lo, lo dijo bien. The present participle. Ah. The present participle. En este caso es el ing, el ing. Ok, ese es el present participle. Es el ing. Entonces quiere decir que vamos a usar el verbo to be, que estuvimos aprendiendo unas semanas atrás, que las tres, las tres presentaciones del verbo to be, ¿cuáles son, Jenny? Eh, sorry, teacher. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta, teacher? Oh, ok. Este, vamos a ver si eh, vamos a ver si nos puede ayudar Corey. ¿Cuál fue la pregunta, Corey? Las tres formas del verbo to be. Ok. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Jenny. Um, oh. okay, that, that's okay. Jenny? Um, no remember, teacher. No, no, no se acuerda. Ok. Vea a su mm. pantalla, uh, Jenny, por favor. Vea su mm -hmm. pantalla. Ah, ok. Uh, um, is R. Ok. Ok, uh, eso, eso me indica a mí que, eh, o sea, no me, están, no me están escuchando, porque ahí está todo, la información está enfrente de ustedes, solo es de ver la pantalla y ver la, la screen y ahí está la información a la que les estoy preguntando. Por favor, eh, eh, pongamos atención en la clase para que podamos uh, 
entender lo que, lo que quiero yo que ustedes aprendan hoy esta noche. Entonces, the present, present continuous form using am, is, and are. Y esas son las tres presentaciones del verbo to be. Cuando vean ustedes esa estructura que diga verb to be plus present participle, usted va a entender el am, is, y el are. Que esas son las por, para diferentes eh, pronombres. En el present participle, señorita Palomo, ¿puede leerme la question? Tres formas. La primera es present, continuous, y luego está en, en forma de question. ¿Me puede leer esa parte? Are indi ok. ¿Eh? Are indicator be inverse? Inverting mm -hmm. the subject and mm -hmm. uh, is are. Ok, entonces quiere decir que si yo tengo I, um, I am a doctor. Y aquí cuando dice si yo lo quiero convertir en question, en question it says are indicated by inverting, inverting, inverting es uh, darle vuelta, ¿verdad? The subject and am, is, or are. Y el verbo to be. Quiere decir que I am a doctor. Lo invierto y dice am I a doctor. Ya invertí el verbo to be con el subject. Y ya lo convierto en una question. Very good, thank you. Eh, se, eh, Sara Martínez, léame cómo, yeah. cuál es la estructura de, del negativo, del present progressive en, en la forma negativa. Negatives are made white not. Ok, negatives are made with not. With not. Yes, negatives are made with not. Quiere decir que I am a doctor. Solo lo, si esto dice que solo lo hago con not, solo le pongo el not después del verbo to be. I am not a doctor. Y ya lo, lo convierto en negativo. Entonces, cuando yo voy a hacer una oración en present progressive, solo le pongo el not y ya la hice negativa. Entonces tenemos las tres formas. Present progressive, question y negatives. ¿Alguna pregunta de cómo formar el present progressive? Tense. ¿No? Todos estamos bien. Okay. No, teacher. Bueno, sigamos. Entonces, very good. Statement, question y negative. Ah, vamos a ver. Ejemplos de lo que estábamos hablando. Entonces decimos <coughs> statement aquí. Te diría... A ver. Statement sería Corby is watching TV. Yeah. Corby is watching TV. Uh, are you watching TV, Tirso? No, I'm not okay. watching TV. You okay? You are not no, watching I... TV, right? No, I am not watching TV. Corby, are you talking to me? No, teacher. Yes. Okay. Well, now, yes, I yeah. am. <laughs> no, but are you talking? No, because I don't I know don't... how to say. No, no, that's okay. No, teacher, I am not talking to you. Okay. Okay. No, teacher, I'm not talking to you. Okay. So... I'm watching TV. Yes, you're watching TV. <laughs> you're watching TV. Uh, uh, yes, Ms. Sanchez, are you watching TV? No, teacher, I am not watching TV. I am talking to you. I am talking to you. Talking, yes, I am talking to you. Very good. Excellent. So, Mara, are you watching TV? No, I'm not watching TV. I am talking to you. Teacher. I am talking to you. Teacher. Teacher. Okay, very good. Miguel, are you watching TV? No, I'm not watching TV. I am not. I'm to, I, I am, am not, not watching TV. I am talking to you. I am talking to you. Very good. Uh, Laura Corletto, are you watching soap opera? Uh, I am not watching uh, opera. Soap. I am okay. talking with you. Very good. I'm talking with you. Very good. That's even better. Uh, Jenny said, are you talking? Are you talking to your friend? Are you talking to your uh, friend? Uh, no. No. I not. No, teacher. I not talking, my friend. To my friend. I'm talking. 
to my friend. I am talking to you. Very good. Excellent. Very good. Excellent. Keith Palomo, are you talking to Tirso? No, teacher. I don't talk. I, don't talk to I am. Talk I am not. I am. Not I am not. Talking not talking to Tirso. Uh, to Tirso. I am talking, talking to, you. to you. Very good. Excellent. Brenda, are you listening to me? Yes, teacher. <laughs> I listen to you. I'm yes, talking teacher. To you. I am. <laughs> I am listening to you. Very good. Excellent. Yeah. Okay, Xiomara, are you listening to Tirso? No, I not listen to Tirso. No, I am not listening to Tirso. No, I am not listening to Tirso. Listening? I listen to you. No, I am not listening to Tirso. Remember, it have to be the present participle with ing. No, I am not listening to Tirso. I am listening to you. Okay. No, I'm not listening to Tirso. I'm listening to I you. I am. I am. I am listening to you. To you. Very good. Crisia Melara, are you thinking about your homework? Are you no, thinking? I am not thinking about my homework. I am talking? I am talking to you. To you, very there, good. There. Very good. Marcela, what are you doing? I'm listening to this class. Okay, I am listening to the class. Very good, excellent. Okay, so that is the statement, question, and negative. So whenever the negative, you just add the not, okay? Any question? Huh? Very good. Let's go to the next one then. Now we have uh, four uses. We have the four uses of the present continuum. The first one, what is the first one, uh, Laura? No. Now, give me an example. You said, I am uh, now talking with you. I am talking with you, yes. You don't have to say now. I am talking to you, teacher. Okay, so okay, that, okay, okay. Yes, I'm talking to you, teacher. Okay, unless, unless, if you want to, unless if you want to emphasize something. Hey, I'm talking to you now. But then that means that you're, you're kind of uh, upset for something. Because somebody doesn't want to talk to you. And hey, hey, I'm talking to you now, now, now. Yes. But that's kind of uh, rude. But, but now I'm talking to you, teacher. Okay. Oh, okay. The second one, Miguel. Second use. Longer action in progress now. Longer action in progress now. Longer. Longer action. So longer quiere decir más largo. Now is right now. Longer is más largo. O sea, aquí nosotros, yo le podía haber puesto aquí action now. Yeah? Y a la segunda sería longer action in progress. Ok, deme un ejemplo, Miguel. Um, I'm going to the beach uh, on next Saturday. Yes, I'm going to the beach next, uh, next Saturday with my friends. With my friends, yes? I'm going to the beach. Uh, I'm going to, this is in, in progressive, está hablando ahorita, pero en el que va a ir next week. Very good. It's in progress. No se ha, todavía no se ha hecho. Okay. Um, Brenda Cruz, number three. El otro Near uso. Near future. Near future. Example, please. Um, Christmas, Christmas. Um, the the next week i vis visiting my family okay next week i am visiting I am. my family so next week i am remember that is the structure subject verb to be and the present progressive so you have to make sure that you have those parts I am next Sunday. I am visiting my family. 
Very good, excellent. And uh, number four, uh, Silmara? Uh, repetition and... Irritation. Irritation will always. With always, yes. Irritation is something que la, que la incomoda, la hace, la hace sentir mal, ¿ya? Yeah? Entonces, eh, es algo que a usted le molesta. Eso es irritation. Y repetition es algo que continuamente lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, te dije que, che, que no deje los calcetines en el suelo. ¿Ya? Yeah? Okay. Eso es este repetition. Irritation, oh, they stink. Yeah. Me grita, se apesta. ¿Ok? Entonces, ¿un ejemplo? Um, you are always single. Single. You are always singing, right? And aloud. You are always singing and aloud. Siempre estás cantando y bien duro. Yes? They are very good. Excellent. Muy bien. Entonces vamos a ver. Next one is uh, use now. Ahora vamos a ver las explicaciones. ¿Cómo es que el now lo vamos a usar? Si ven aquí la gráfica, la gráfica dice que está pasando en el presente y un poquito el pasado. Y es, pero está cabal aquí está el pico en presente ese es el uso de now me lo puede leer la señorita Palomo la primera la primera la primera sentence esta esta de aquí first paragraph yes. use okay use the present continuous continuous yes. with normal verbs Perhaps, uh -huh. to express the idea 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 yes I Idea, yeah. idea that something uh -huh. is happening, happening now, uh -huh. at this very moment. At this very moment, yes. At this very moment, at this very moment, en este, preci en este preciso momento, quiere decir, at this very moment, ¿ok? Por ejemplo, si usted quiere que algo pase en ese momento, hey, at this mo very moment, please, en este preciso momento, por favor. Ok, Graciela de Duarte, por favor, esta oración. Yes, teacher. Yes. Thank you. It can also be used to show that something is not happening now. Ok, so, entonces también es, el uso del now tiene dos, dos opciones. Una es que algo que está pasando en ese momento y algo que no está pasando en ese momento. Uh, vamos a poner un ejemplo. Jenny, Lisette. Are you watching TV? Puede ser positivo o negativo. Puede decir sí o no. Jenny, are you watching TV? No, I am not watching TV. No, I'm not watching TV. Ahora sí es positivo. Uh, yes, I am watching TV. Yes, I am watching TV. Very good. Excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto, Miguel? El use a present progressive now. No? No, teacher. Okay, no. very good. No, teacher. Okay, very good. Thank you. Ahora, el next one is going to be examples. Vamos a ver. El primer ejemplo dice Cristian Melara. You are learning English now. Ahora, hágalo personal. You are not saying now. Hágalo personal. I am learning English I am learning English now. Yes, I am learning English now. Quiere decir que en esta clase usted está aprendiendo inglés. I am learning English now. Very good. Laura Corletto, la next one, por favor. Um, are you sleeping? No, I am not. I am teaching English. Very good. Miguel Lara? I am not studying. No, I know it's study. Standing. 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 Okay, what Standing. are you doing? What are you doing? I'm not standing. Yes, I am standing. No, you're not standing. No. Mm -mm. Standing is uh, standing? the pie, verdad? Stand, yes, pie. exactly. Yeah, parándome. Yes. Mm -hmm. Oh. No, I am not standing. Uh -huh. No, I am not standing. Yes, personalícelo. Um, I am not. 
Personalice. Entonces, if you're not standing, what are you doing? I am. Sitting. I am sitting. Yes, I am sitting. I am sitting. Ah, very good. Excellent. Okay, uh, Jenny, listen. Okay, they are reading their books. They are reading their book. And what are you doing? No, I am not reading my book. <laughs> what are you doing? Lo estamos personalizando. O sea, ¿qué es lo que está haciendo okay. ahorita usted now? Mm -hmm. uh, I, I mm -hmm. am reading uh, my book. ¿Dónde está el book que está leyendo? Uh, okay. <laughs> I am not reading the notebook. Ok, lo que estamos haciendo ahorita es, lo, estamos practicando el now, ¿verdad? Lo que está en la oración, usted lo está leyendo, pero usted no está haciendo eso. Usted está haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo dijera, oh, they are reading their books. They are reading their books. I am reading the sentence. I am reading the sentence. ¿Por qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy leyendo la oración. Entonces, usted okay. está personalizando... ¿Qué es lo que está usted haciendo ahorita? Ok. Ok. Very good. Ok, teacher, I am reading the sentence. The sentence, I am reading the sentence. Very good. Ok, next, vamos a ver quién me va a ayudar aquí. Uh, eh, Graciela, por favor, next one. Yes. You are not swimming now. What are you doing? You are teaching now. What are you doing? I'm learning. Okay. I'm learning English now. Okay, esa era su oración. What are you doing? Esta era su oración, okay? Oh, sorry. No, no, I'm sorry, teacher. That's okay, that's okay. That's okay. That's okay. Uh, what are you doing? I, I'm... Yes. <laughs> that's okay, that's okay. What are you doing? Eh, yo, eh, what are you doing? Se la pregunto yo a usted. I'm learning. I'm, I'm learning. learning. I am learning English. I'm, I'm learning English. I am learning English. English. Very good. Okay. Next one, Marcela. Uh, you're not swimming now. Okay. Um, what are you doing? Um, I'm reading the... The sentence? The sentence. I'm reading the sentence. Okay. Next one. Jacqueline Escobar. Hi, teacher. Hi. They are no watching television. Okay. Um, ¿Cuál es la que está leyendo? Esta. ¿Cuál le tocaba a usted? La parte. Se, se brincó dos. Uh, I am sitting. I am sitting. Oh, very good. Yes, you are sitting. Yes, very good. Okay. Vamos a ver. Uh, me, me puede ayudar eh, 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 Keith Palomo en la otra, por favor. En el, mm. en el he. Is his. En el he, cámbiale por un nombre de alguien que esté participando. Ok. Es Sarita Sitting. Sitting. O Standing. O Standing. O Standing. O Standing. Yes. She is. Yes, I am. Yes. Okay. Yes, I am sit, sit, sitting. Very good. Yes. Yes, I am sitting. <laughs> Very good. Excellent. <laughs> Very good. Excellent. Muy bien. Brenda Cruz. They are not watching television. Okay, pongámosle ahora el, el day. Replacemos eso por nuestros compañeros. Uh, 
Day. Ajá, sí. Reemplácenlo por nuestros compañeros. Por ejemplo, diría, yo voy a decir, Jenny and Xiomara are not watching television. They are listening ah, yeah, to yeah. the class. Mm, okay. Okay, very good. Okay, Kate and, and Sarah are mm -hmm. not watching television. Mm -hmm. uh, they are listen, listening. Typical. They are listening the class. Very good, excelente, very good. Muy bien, muy bien, excelente, estamos bien. Si ven, ya vamos, vamos a poner más dificultad a las oraciones. Um, vamos a ver, eh, Graciela, o oh, Xiomara, perdón, Xiomara Guevara, la última. Xiomara Guerra, teacher. Perdón, Xiomara Guerra. Oh my goodness. <risa> Lo Teacher, okay. you I... always are confusing with the last name. I know. I'm, okay. I'm uh, uh, we aren't you doing, doing your homework? Okay. Why aren't Why? you doing your homework? Why aren't Why you doing your are homework? You? Leamos, okay. por favor. Why, why aren't you doing your homework? Very good. Ahora persona, personalícelo. <coughs> why aren't um, Kate Palomo doing your homework? Doing? Doing your homework. Mm, ok, aquí, ahí estamos, um, arreglémoslo eso. El, el, arreglemos el, el your. Vamos a ver, why are in Palomo? Ok. Why are in Palomo? Mm -hmm. Doing your mm -hmm. homework. Mm. Es que mi homework es mi homework. A ver, ¿quién le puede ayudar allí? ¿Laura? Her homework. Eh, there we go. Her homework, yes. Ok, entonces, ¿en qué estábamos ahí fallando? ¿Cómo se llama ese, esa palabra? The possessive. Possessive. The pronoun. Pos, possessive pronoun, sí es. Porque your es el possessive pronoun de la segunda persona. Pero como aquí estamos hablando de una tercera persona y es she, entonces se usa en her. 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 Ok. Her. Ok, entonces leámosla ahora. Ok. Why aren't Palomo doing her homework? Very good, very good, excellent. Why aren't uh, Palomo doing her homework? Yes, very good, excellent. Entonces, esta es la forma como nos, nosotros nos uh, comunicamos en el present progressive, en el now. Yes, ¿alguna pregunta de cómo nos comunicamos en el now? No? Ok, let's continue then. Next one, vamos a ver. Eh, ayúdenme, eh, Laura Corleto, por favor. Sorry, I can't talk when I, when my microphone is muted. Oh. Sorry. <laughs> oh, no. Okay. Yes. Okay. okay. Now, action. Okay. Yeah, action. Yeah, there we go. Stop playing. Okay. In English. Let's get serious. Now. <laughs> mm -hmm. Now can mean this second, today, this month, this year, this century and so on. Very Sometimes uh, we use the present continuous to say that we are in the process of doing a longer action, which is in progress. However, we mm -hmm. might not be doing it, not, not be doing it at this exact time. Very good, very good. However, however, okay. So however, however, Ok, very good. Uh, Brenda Cruz, ¿me puede explicar qué, qué, qué estaba diciendo ella? Can you explain to me what she was talking about? I got lost. 
Uh, she talking about the 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 um, the action the action uh, in this time. For mm -hmm. example, use today, this month, this year, this century, and um, sometimes is the near. Okay. Uh -huh. Now for the 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 near. Uh huh. I don't. Okay. Yes, 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 very good. So that means that uh, nosotros, this, el segundo uso es longer action in progress. Cuando dice in progress, que es algo que está en proceso. Yes, es como que usted, I am, um, um, I am, um, I am um, buying my car. I am buying my car this year. Sí, estoy comprando mi carro este año. Pero está en progreso, ¿verdad? Porque I'm saving money first and then at the end of the year I might buy it. So, yo puedo decir I am buying my car this year. ¿Ok? Entonces, es longer action in progress than now. Quiere decir que puede ser este second, today, this month, this year, this century. O sea, ¿qué es century, uh, Jenny? Eh... Este es centenario, yes. Centenario. Centenario, centenario yes. Entonces, puede ser este 100 años, yes. O puede ser este año, yes. Este, este mes, esta semana. Entonces, eso, longer action in progress. And sometimes, dice, sometimes. So, dice que a veces, ¿verdad? Sometimes we use the present continuous to say that we are in process of doing a longer action. Que usamos para decir que estamos en el proceso de hacer una acción más larga. Yes. However, this is, this is the, the other for the other formas, we might not be doing it at this exact second. No, puede ser que no lo estemos haciendo en ese exacto momento. Acuérdense de eso. Que no solamente de ese exacto del now, sino que también puede estar en proceso. Okay. Y aquí dice past, si se ve. La curva está un poquito más alejada del past y un poquito más alejada para el future. Entonces, está en progreso. ¿Ya? ¿Estamos bien claros ahí? Entonces, today, this second, this month, this year, this century. ¿Ok? Entonces, acordémonos de eso. Ok, very good. Now, next. Let's see. Vamos a ver los, ex los examples. All of these sentences can be said while eating dinner in a restaurant. ¿Ok? Quiere decir que lo podemos estar diciendo estas oraciones mientras estamos nosotros con alguien haciendo cualquier cosa, viendo a la luna o viendo al mar enfrente, viendo las olas en una lunada lo puedo estar diciendo ahí pero no va a estar pasando en ese momento ok, so la primera que dice uh, si me ayuda señorita Palomo I'm studying studying Studying, uh -huh. I am studying. Uh -huh. I am studying to become a doctor. I am studying to become a doctor. Okay, I am studying to become a doctor. I am, I am studying. studying. <laughs> no, that's okay. You're doing wonderful. I, tú tienes un acento bien bonito, Paloma. I am studying to become a doctor. Yes. Eso es que la moto, ¿verdad? No. Sí, tengo que hacer pausa a la hora. I am studying to There become a doctor. Very good. I am studying, o sea, cuando dice studying, 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 studying. Studying. Study yes, yeah, studying to become a doctor. Study I am studying to become Thank a you, doctor. Teacher. You're welcome. Thank you for letting me help you. Okay, I'm studying to become a doctor. Very good. ¿Qué, Crisia, ¿qué es lo que está diciendo la señorita Palomo? Está diciendo que en ese momento va, va a ser doctor porque está estudiando en ese momento. ¿O qué es lo que está diciendo? Estudiando medicina. Y I'm studying to become a doctor. Yes. O sea, que está estudiando para ser doctor. ¿Verdad? Pero está en proceso, en proceso. I'm studying to become a doctor. ¿Ok? Entonces, hey, personalíceme esto, señorita Palomo. Um, uh, I am studying 
studying studying to become a teacher English. Okay, I'm studying English to become a teacher. English. English teacher, yeah. I am studying English, English teacher. to teach. Yes, very good. I'm studying English to teach. Very good. Excellent. Okay, yeah, but so long. Christia Melara, next one. I'm not studying to become a dentist. Oh, acuérdese, Christia. Mire, I am. Si usted dice, I not. Está, I am. I am not studying to become a dentist. Very good. Leámoslo otra vez. I am not studying to become a dentist. Ok, personalícelo. I am studying to become a dentist. ¿Cómo está eso? Que no está estudiando para ser un dentista, pero está estudiando para ser dentista. <risa> Personalizada quiere decir que estoy estudiando ¿Qué? para dentista. ¿Qué es lo que está estudiando usted? Dentist. A dentist. Dentist. Uh, yes. You, you will be a dentist. Oh my goodness. Entonces no es esta uh -huh. de su oración. Yes. I am. No aplica. <laughs> yes, no aplica. <laughs> I am studying. Uh, yes. I am not studying to become a, <laughs> an, an engineer. Diam, entonces. I am not studying to become an engineer. Okay. A doctor. Okay, entonces, I am not studying to become an engineer. Yes. I am studying to become. Hello? An engineer. Sí, sí, ahora. I am not studying to become an engineer. Ahora personal. So I am studying to become a dentist. Very good. So I am I am studying to become a dentist. Very good. Okay, next one, Simara Guevara. Guerra. <laughs> okay. I am reading the book Tom Sawyer. Sawyer, yes. Sawyer. Sawyer, yes. Uh -huh. Uh, en ese caso, okay. lo, si lo personalizamos, ¿qué va a decir usted? ¿Lo está leyendo o no? I am not reading the book, Tom Sawyer. Sawyer. ¿Qué, qué libro está leyendo? Se me dice que algún libro está leyendo. No, I don't know. No, I am reading the... Por el momento, no. No, acuérdense que estamos hablando de un progreso. No es en este momento que estamos hablando. Porque es algo que está en progreso. Por ejemplo, leer un libro, no lo lee un ratito. Es un progreso. Ahorita estamos hablando de progreso, de algo que estamos, estamos haciendo. Por ejemplo, usted puede decir, I am reading the, the Bible. I am not reading the Tom Sawyer. I am not reading the book Tom Sawyer. I am reading the Bible. I am not reading the book Tom Sawyer. I am reading a magazine. Bible, yes. Bible. Okay. Mm -hmm. okay, vamos a ver, personalízalo. Y documentales, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? I am I'm, oh. I'm reading documentary books. Oh. Okay. Mm -hmm. okay. 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 <laughs> okay. 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 No lo hace. <laughs> okay. Okay, uh, I am reading the book document. ¿Cómo es? I am reading a documentary book. Okay, I am reading a documentary, a documentary book. A documentary book. Yes, very good. Thank you. Okay. 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 Entonces, eh, Vimos, alcanzamos a ver dos, gracias a Xiomara Guerra, alcanzamos a, a ver dos, dos formas. Entonces, acordémonos que podemos hablar de now o podemos hablar algo que está en progreso, ¿verdad? Algo en progreso, algo que estamos haciendo eh, eh, en este momento. Por ejemplo, are, uh, are you working 
on any special projects at work. Y puede decir, yes, I am working on a special project at work. Pero no en ese momento, sino que está ocurriendo. Are you teaching at the university now? No, I am not teaching at the university now. I am teaching at the college, private college. Yes. Pero no es que en ese momento que está hablando, está enseñando en ese momento, sino es un progreso. ¿Ya? Yeah? Ok. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Eh, y por favor, lean la, la, la presentación. La vamos a continuar mañana con los otros dos. Y vamos a hacer los ejercicios mañana. Y vamos a leer también el, el, el document que les envié para que vayan más o menos a, a, a figure out, a, que puedan leerlo y puedan tratar de entender de lo que se está hablando. ¿okay? Y mañana les hago las preguntas. ¿Hay alguna pregunta, Miguel Lara? ¿Se quedó allí? ¿Nos quedamos no, por? No, oh. Ok. No. Ok, very good. Ok, entonces, um, si no hay alguna pregunta, nos despedimos hasta aquí. Y ya nos queda... Lo de la plataforma, teacher. Ajá. <risa> Tres días nos quedan solamente. Ok. Ajá, ¿qué hay de la plataforma, Corri? No sé, alguien dijo que quería ayuda. Sí, es del, del ING. Ese, ese era Miguel, lo que le pregunté ahorita. Si, si todavía le, le, no está claro lo que está haciendo. Ah, okay. It's okay, teacher. Okay. Okay. It's okay. Okay, very good. Okay, thank you, Corey. Thank you very much. Okay, so, I see you. Sí, bueno, y siempre, como siempre. Les Buenas noches. Buenas noches. Siempre les acuerdo que si tienen alguna pregunta, si quieren que hagamos una sesión de Zoom, aunque sea unos 10 minutos después de esta, la podemos hacer, ¿ok? Very good. Excelente. Ok, thank you. Okay, thank Good night. You. I see you tomorrow. Good night to all of you. Bye. 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 Tomorrow. Bye. See you tomorrow.